Hi students, zero to low and first law of thermodynamics in the chapter. Next, we will discuss the topic of internal energy a function. We will discuss the internal energy of the function. We will discuss the internal energy change. US minus UI is a diabetic work done. Okay. What is internal energy? Internal energy is the system. मॉलिक्यूल्स इन्दे आगे एनर्जी अन्ना लगाने देश की नजर, ओके, अब अभी इंडियन एनर्जी है ना मुझे, ये वाले कर्मोडायनामिक सिस्टम तीन आते रेंडी इंडिपेंडेंट वैरिएबल्स आम लोग डालो, को प्रेशर भी बोलिए टाइम प्रेशर भी, यानी कि ना मोड वैरिएबल्स इट्टे कर दिया आगे, अगर � equation of state to be used on the e and the variable so might connect the amateur and the variable like him up on the other okay independent variable for a middle of the independent variables in the function item okay internal energy of anika are they going to have another one another no the internal energy can be written as function of the two independent variables in the thermodynamic system the more dynamic system today and the independent variables in the function writer internal energy on the data you know the pressure and volume on it Orang termodai nama sistem itu independen dari variable side itu, kita perikini kita dah ingat. Orang temperatur itu mana yang dah ingat? Pressure ni, volume ni, independen itu independen dari variable, variable lagi. Alah, boh P U V U. Pressure itu volume yang independen dari variable ini. Indera dalam energi yang kita perlu pressure ni, volume ni, function ni. Kita perlu dah ingat. Orang itu U C equal to U of P V yang ada. Okay, if P and V are independen dari variable side, indera dalam energi U C equal to U of P V. Okay, boh U C equal to U of P V yang ada. Internal energy of the system in the world. Pressure ni boleh tinggi function ada. Ini, masa ni kita mungkin change ni internal energy kan? Mungkin kita, okay. Apa change ni internal energy ni kan? Muka internal energy pressure ni boleh tinggi function ada. Mungkin kita mungkin change ni internal energy. Apa mungkin D of P V ni ada. Ada D of P V. Ada yang ni sih ya. Orang tu kita perlu function. Nanti variable ni function ada. Mungkin lah. Nampak ni ada ni differentiate mana mula ada partial differentiation. उपयोग किया मतलब d of p v अन्ना लगा हमलोग इंगेले लिखा तो हमलोग मैथ्स पढ़ते थे आने मतलब do u by do p अति कांस्टेंट v d p ओके प्लस do u by do v अति कांस्टेंट p d v अन्ना लिखा तो आधे में प्रेशर ओन्डे डिफरेंशिएटिंग को ओड़े इतने कांस्टेंट नोट करना ओड़े इतने डिफरेंशिएटिंग को प्रेशर ना कांस्टेंट नोट करना � D of P V is equal to do u by do P at the constant V D P plus do u by do V at the constant P D V. That is the change in internal energy. Now, the other thing is, we have to look at the system in the volume and temperature of the independent variables. Okay. So, we have to look at the internal energy U is equal to U of V T. We have to look at the temperature and function of the internal energy. So, U is equal to U of V T and internal energy of the system. So, we have to look at the internal energy. D of V T and what is the name of the name of Do U by Do V V is different from At the constant T D V Plus Do U by Do T V is different from the coding At the constant V D T Okay So change in energy D of V T is equal to Do U by Do V At the constant T D V Plus Do U by Do T At the constant V D T Okay So this is the internal energy A function in the topic We will talk about it ini nama lu pahamin aja mathematical formulation of first law ane. Padu pahamin aja ni tu. Nama lu dua closed system consider iya. A closed system tu nene enclosed itu lada within the diatomic wall sa. Okay diatomic wall sa which itu enclosed itu lalu closed system ane. A closed system tu lekik. Nama lu dia ane uru work tu iya. Napa work ni ane muke diatomic work kan uru kuli kya le. Uru diatomic work done on the system. Ane lekik uru diatomic work kan cie yunu. अब वो आ सिस्टम अंडरगोस और ए थर्मोडायनामिक प्रोसेस है सिस्टम में जो थर्मोडायनामिक प्रोसेस ने विधेय मो आ थर्मोडायनामिक प्रोसेस का कारण हम प्रत्येक सर्दी के अंदर वाला सिस्टम दिन एम सराउंडिंग दिन टेम्परेचर अंदर आने डिफरेंट आ सिस्टम सराउंडिंग हम टेम्परेचर डिफरेंस लगाना है Teran lalu pernah itu, kami lalu work itu done, sistem itu dikisah ini jenuh, daya terapi kita work itu jenuh. Apa itu cara? Or energy exchange between system and surrounding itu dah. Karena mana daya terapi kita ada. Kalau ada, itu heat exchange atau or energy exchange itu lah. Or energy exchange ni kami lalu heat itu jenuh lagi. Okay. Ah, heat ini ada definition yang dinoda kita. Mathematical formulation of first law, pada ya. Okay. Apa yang kami lalu pernah jenuh itu? When a closed system whose surroundings are at a different temperature and on which a diathermic work may be done, 
undergoes a process then the energy transferred equal to the our energy transfer nadakkum alle aa energy transfer ne yana nammal heat nu parayunnathu aa energy transfer inde prathyegam endanu ivide system inde internal energy ki idu kaaranam change undayirunnu alle adhaayathu nerthi internal energy ui aayirunnu ee work cheyidhinu munbe ipo internal energy uf aan internal energy change nu parayunnathu athrayana uf minus ui aan alle pinne नाथर्मी वर्क डब्ल्यू आई अब इंटेनल एनर्जी चेजिटे अमेरिक वर्कि डिफरसल एनर्जी एक्सचेज एनर्जी एक्सचे मीन हीट अब नोक एनर्जी एक्सचेज विचल टू द डिफर बिटी द इंटेनल एनर्जी आयाथर्मिक वर्क डन ऑन दिस्टम ईस हिटे इंटेनल एनर्जी चेजिटे डयाथर्मिक वर्कि डिफरसल आनर्जी एक्सचे हीट अब आफिनीशन मैथमटिकल फोर्मुलेन ऑफ लो पर एनर्जी ट्रांसफर्ड ईक्वल टू द डिफर बिटी द चेज ऑफ इंटेनल एनर्जी आयाथर्मिक वर्क हिटी पर डयाथर्मिक वाड़ोसम आ सिस्ट सरौंडिंग डिफरें टेमपेचर नयाथर्मिक वर्क डन ऑन दिस्टम अल सो और एनर्जी एक्सचे और तेरमोनामिक प्रोसेस प्रोसेस फल सिस्टे सरौंडिंग आनर्जी एक्सचे इंटेनल एनर्जी ऑफ द सिस्टे डयाथर्मिक वर्क डन डिफरसल पर्टिकुलर एनर्जी एक्सचे हीटी When the closed system whose surroundings are at a different temperature and on which a diathermic work may be done undergoes a process, then the energy transferred equal to the difference between the change of internal energy and the diathermic work. अब तो जो energy exchange ने याने, हमने heat ने बोला या, अलग अलग heat ने हमने क्यों नो पढ़ दूँ? अलग अलग इक्वल आई रिज़म, internal energy change, U F minus U I minus diathermic work done on the system W, अलग अब हम कहते हैं तो Q C equal to U S minus U I minus W तो ये minus W ने हम हमने left side लेके बोल दिया अपने दो U S minus U I C equal to Q plus W पर U S नाम final इंडियन एनर्जी U I initial इंडियन एनर्जी Q heat exchange between system and surrounding work W से दिख गया work done on the system आने work done on the system आने हमने positive वाइट लेते थे लगे ओके ये work done by the system आने के बाद दो ये minus हुए हैं वहाँ दो ये और क्या ओके पावर ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम आणू बारने टुलदे अब एंड आणू यूएस माइनस यूएस इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू एन लिटी दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दी इक्वेशन ने नाम दोरे या मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने बोलिया ओके ये नाम कांसेप्ट ऑफ हीट एंड वरेना टॉपिक आ डिस्कस येनदे अपन डिस्कस या वेनिट नाम रेंड थर्मोडायनामिक सिस्टम्स कंसीडर किया ए एन वरेना सिस्टम अद पोले बी एन वरेना सिस्टम ओके इवर रू पेर मीन थर्मल को थर्मल को वाड़ी डयाथर्मिक वाड़ाथर्मिक System A and B are in thermo thermal contact by a diathermic wall, but combo system consists both of these A and B enclosed within adiabatic uh, walls. Okay, अब तो हम बात करेंगे ये डी मीडिया डेली हीट एक्सचेंज ना रखो, इन्हाँ ये combo system तेल एक ही surrounding रहेंगे ना उनके लिए हीट एक्सचेंज ना रखेंगे ना हम the adiabatic wall है, the adiabatic है, okay, ये the diathermic है. डब्ल्यूर्मिक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है इसलिए चलते फॉर अ सिस्टम ए अलोंग यूएफ माइनस यूआई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू आर मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ दैट राइट चेंज इन इंटरनल एनर्जी एन बार इन्हें हीट एक्सचेंज है प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम आर मुल्क बार यार ये बार तो नहीं 
system B For system B only, we W dash and work And internal energy, UF dash minus UI dash change Heat exchange Q on the mathematical formulation of the first law and UF dash minus UI dash is equal to Q dash plus W dash and for system B around UF dash minus UI dash is equal to Q dash plus W dash. This equation we will add here. Okay. But we add the answer to 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 the Q plus Q dash heat exchange surrounding the light. That is the same internal energy UF plus UF dash minus UI plus UI dash. Change the change. Okay, W plus W dash. What is the heat exchange surrounding the light? Q plus Q dash. Internal energy UI plus UI dash. UF plus UF dash. Change the change. It means if W plus W dash work is done on the composite system. Internal energy is changed from UA plus UA dash to US plus UF dash and Q plus Q dash heat is transferred to the composite system. What should we do? And then, we will look at the composite system and the heat exchange is not a kill. Because we will look at the adiabatic wall. The adiabatic wall is not a kill. The adiabatic wall is not a kill. Okay. So, we will look at the heat exchange and the Q plus Q dash is zero. The composite system is Q plus Q dash is zero. But the composite system is surrounded by adiabatic wall. So, heat exchange between composite system and surrounding Q plus Q dash is zero. We will look at Q is equal to minus Q dash. So, we will look at Q as the heat gain or heat loss from the system A. Okay, now we can get heat gain positive and heat loss positive. Heat gain positive and heat loss negative. Heat loss positive and heat gain negative. Okay, now we can get heat loss negative. Heat loss positive and heat gain negative. Heat loss positive and heat gain negative. Okay, now we can get positive and heat loss positive. Q is heat loss from the system A. Now, positive and heat gain is heat gain by the system A. ओके अब नोटे माइनस क्यू डैश नो रहेंगे माइनस हम नमक करें बोलते हैं हीट गेन आई टर्ड कम हीट लॉस टाइप टर्ड कम अलेक माइनस हीट गेन आई टर्ड करना इंगले माइनस क्यू डैश नो रहेंगे ना रहेंगे हीट गेन बाय द सिस्टम बी आन अलेक माइनस नो रहेंगे ना दे लॉस टाइप टर्ड करना इंगले इट इस हीट लॉस बाय द सिस्टम बी आन अलेक अब तो नमक के अंदर मंसिला आओ ना दे नो तो रू कॉम्बोसिस सिस्टम नमले परिगणित चीज़ नहीं आल अलेक ए एम बी एम रन सिस्टम से यार तो तो रू संभव नमक और अपन है डायाथर्मिक वाल बच्चे थे ना इन लोगों का सॉरी यू अध्यापकी वाल बच्चे पर अध्यापकी कंटेनर ना आता लोग ये सिस्टम कॉम्बो सिस्टम आउट है वैरी तो और एक सिंगल सिस्टम तो एक और है अध्यापकी वाल बच्चे टाइम सराउंडिंग में आए थे पिन ने हमारे और एक सराउंडिंग में आए थे तो न वर्थरी Heat is conserved. अलेप ओ नमक के heat ने जरूर defend किया. Quantity तो monogamic quantity अलेप quantity which is conserved with ने adiabatic container. Adiabatic container ना अलेप change जाये आ गए. नतुन्ना आ वो conserved आयतन नतुन्ना वो तर monogamic quantity अरे नेना मंदो रिया heat चल रिया. आ वो definition लेके नमक के तान में लगा. नो क्या? अब बड़े पर इन्हें नो क्या? But the combo system is surrounded by adiabatic wall. So Q plus Q dash is equal to zero. Q is equal to minus Q dash. Alright. Now we will discuss that for within an adiabatic boundary, the heat lost or gain by the system A is equal to the 
heat gain or lost by the system B. So it is a quantity conserved within a adiabatic container. Adiabatic container is conserved by the quantity of heat in the parade. Okay, now the concept of heat in the topic we will discuss here. Next, we will discuss the differential form of first law of thermodynamics. Now, we will consider the system as a dream. That system is an infinitesimal change. That is the process of the thermodynamics. That is the thermodynamics state. That is the pressure of the volume. That is the infinitesimal change. That is the thermodynamic process. That is the infinitesimal process. That is the process which makes only an infinitesimal change for the thermodynamic system or thermodynamic state of the system. Such a process is known as infinitesimal process. Pathram or infinitesimal process in it. Okay. D u is equal to d bar q. We did a model you to do line over to another d bar number here. D bar q plus d bar w1. D u is equal to d bar q plus d bar w1. It is a differential form of first law of thermodynamics. A process involving only infinitesimal changes in the thermodynamic coordinates of a system is known as an infinitesimal process. For system in the thermodynamic coordinates today, वाला वाला ये चली या चेंज है, लाइन फिनिक्समल चेंज मात्रा माने एक रूप प्रोसेस को और उन डाल देने देंगे, अतः इधर मोनोडायनामिक प्रोसेस है ना हमारे इनफिनिक्समल प्रोसेस है ना हमें लिखिए, फॉर सच प्रोसेस, du, ना ने du नो बनाई जाए, du इस वेरी स्मॉल चेंज फॉर इंडियन एनर्जी आ, वेरी स्मॉल so, this is d bar q is a very small value of heat. d bar w is a very small value of work. Here, very small change for internal energy equal to the sum of very small value of the heat and very small value of the work. Okay, it is the differential form of first law of thermodynamics. d u very small change in u. d bar q very small value of q. d bar w very small value of w1. Okay, this process is क्वासी स्टैटिक को मानने देंगे इधर इंदर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इंदर प्रत्येक अगर इनिशियल स्टेट में फाइनल स्टेट में वेरी मच क्लोज तू डी इक्विलिब्रियम आएगी तो ओके और इनिशियल इक्विलिब्रियम स्टेट में इंदर और फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट लेके बड़ा स्लो आईटे सिस्टर तो लोरी इन्फिनिटिमल चेंज Expressed in terms of thermodynamic coordinates only. अंगने याने के लिए du अद्भुत है d bar w plus. इधर एंड तो हमके thermodynamic coordinates उपयोग करने चुनने मात्रे पर यहाँ पे चुनने ऐसे बता। Okay. उड़ा यार हमारे physics इन्द्र यहाँ पे जो पर हम du नो वाले इन्द्र infinite में लोग very small change for इन्द्र ना ना दिखाया ना d bar q d bar w नो वाले इन्द्र ये तो अपन हम very small value of q and very small value of w नो वाले। पहले ही mathematics से यहाँ पे जो हमारे पर ये आने D U N वाले इन्दर exact differential of U आने D bar Q D bar W N वाले इन्दर in exact differentials of Q and W आने इन दो वाले आने ये D U exact differential of U आये द means अद इन दो वाले आने इस very small change इन दाय द इन दो वाले okay U N वाले इन्दर properties of the system आये द related आने okay properties of the system ले आ process ना रखूँ ना समय तो चलेगा change सुबह में ना इसलिए तो change जो इन्दर आला आये दो वाले आने आ D U N वाले इन्दर दाय द Exact difference of U I. Okay. इनी वड़े Q W अल्लाह याद रखना इंदर इन exact differential सा D bar Q D bar W इन exact differential आवं तो निकालना इंदर आने they are not related to the properties of the system. सिस्टम इतने properties हुआ है इतने बंदा इंदर आने वाला है अल्लाह याद है surrounding में क्या आये थे कहाँ पर आये थे संगीत वाला आने वाला है ये D bar Q D bar W अल्लाह की ये जो change जब बोलते हैं ना वार्तों के surrounding में आये थे इंदर � आदने एक चेंज लगाया इतना हमलोग पारे नहीं लाया आदने जो वेरी स्मॉल वैल्यू लगा था लेवरी एक एक्सेक्ट डिफरेंशियल साइड में आता है ना पारे क्या बात है नोट कर हियर द एक्सेक्ट डिफरेंशियल डीयू इस द सम ऑफ इन एक्सेक्ट डिफरेंशियल्स ऑफ डी बार क्यू एंड डी बार डब्ल्यू आदाने फर्स्ट लॉक तमोड Q and W okay. अरुण डे प्रॉपर्टी ऑफ़ द सिस्टम आइटम रिलेटेड आया अरुण डे अरुण चेंज हुआ रहा है वो सारे दिन इंदर अरुण डे वेरी स्मॉल चेंज इन वाली ना दे वेरास डी बार क्यू एंड डी बार डब्ल्यू आर इनएक्सेक्टेड बिकॉज़ दे आर नॉट रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ़ द सिस्टम डी बार क्यू डी बार डब्ल्यू इ 
ഒരു വാല്യൂ വെരി സ്മോൾ വാല്യൂ ആയിട്ട് ഇത് പരിഗണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ചേഞ്ച് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിന് എക്സാക്ട് ഡിഫിനിഷൻസ് ആണ് അല്ലേ ഇനി ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിന്റെ കേസിൽ ഈ ഡി ബാർ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പി ഡി വി ആണ് അല്ലേ സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സിന്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാവും ഫോർ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് സിസ്റ്റം ഡി ബാർ ഡബ്ല്യൂ സീക്വൽ ടു പി ഡി വി സോ ഡി യു സീക്വൽ ടു ഡി ബാർ ക്യൂ പ്ലസ് പി ഡി വി എന്നായിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫോം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ പറയാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മെഷർമെന്റ് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിന് ഹീറ്റിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു കേപ്പബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുക കേപ്പബിലിറ്റി ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ടു ഹോൾഡ് ഹീറ്റ് പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഈ ഡെഫിനിഷൻ അത്രമാത്രം ശരിയല്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ തെർമോഡൈനാമിക് സ്റ്റേറ്റിനെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ല ഓക്കെ സറൗണ്ടിങ് അതുപോലെ തന്നെ സിസ്റ്റം അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഹീറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു സിസ്റ്റത്തിന്റെ തെർമോഡൈനാമിക് സ്റ്റേറ്റുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം ഈ പറയുന്ന ഹീറ്റിനില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹീറ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ആണ് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അത്ര തന്നെ കറക്റ്റ് അല്ല അല്ലെ ഓരോ തെർമോഡൈനാമിക് സ്റ്റേറ്റിലും ഹീറ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം തെർമോഡൈനാമിക് സ്റ്റേറ്റുമായിട്ടല്ല ഡിപ്പെൻഡൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസും ആയിട്ടാണ് അവിടെ ഡിഫറൻസ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് വരുന്നത് ഹീറ്റ് അല്ലെ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി നല്ല ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തെർമോഡൈനാമിക് സ്റ്റേറ്റുമായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡൻസ് കാണിക്കുന്ന ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ എനർജി അപ്പൊ ശരിക്ക് കേപ്പബിലിറ്റി ഓഫ് ഹോൾഡ് ഇന്റേണൽ എനർജി ബൈ എ സബ്സ്റ്റൻസീസ് നോൺ ആസ് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി അതാണ് ശരിക്കും ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റിയുടെ നല്ല ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഇസ് ദ കേപ്പബിലിറ്റി ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ടു ഹോൾഡ് ഇന്റേണൽ എനർജി ശരിക്ക് ഇതിനെ നമ്മൾ ഇന്റേണൽ എനർജി കപ്പാസിറ്റി എന്നാണ് വിളിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷെ പണ്ട് മുതലേ നമ്മൾ അതിനെ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളത് ഇപ്പോഴും അത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും അത് ഇന്റേണൽ എനർജി കപ്പാസിറ്റി ആണ് എബിലിറ്റി ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ടു ഹോൾഡ് ഇന്റേണൽ എനർജി ഇസ് നോൺ ആസ് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നോക്കുക ടേം ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഇംപ്ലൈസ് ദാറ്റ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ക്യാൻ ഹോൾഡ് ഹീറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫോൾസ് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിന് ഹീറ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ആണ് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ബട്ട് ഇന്ത്യയുടെ എനർജി ഹീസ് അതിന് കാരണം ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തെർമോഡൈനാമിക് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അല്ല പക്ഷെ ഇന്ത്യയുടെ എനർജി ആണ് അല്ലെ സോ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഇസ് ആക്ച്വലി ദ മെഷർ ഓഫ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ടു ഹോൾഡ് ഇന്ത്യയുടെ എനർജി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിന് ഇന്ത്യയുടെ എനർജി ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ എനർജി പിടിച്ചു വയ്ക്കാനുള്ള ആ ഒരു ിറ്റി കാണാൻ വേണ്ടി ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ ഉപയോഗിച്ച ഫോർമുല തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ഫോർമുല എന്താണ് എന്താണ് ആ ഹിറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെ ഹിറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഇസ് ദ മെഷർ ഓഫ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബിറ്റ്വീൻ സിസ്റ്റം ആൻഡ് സറൌണ്ടിങ് ടു ചേഞ്ച് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ബൈ യൂണിറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെ യൂണിറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വൺ കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിസ്റ്റവും സറൌണ്ടിങ്ങും തമ്മിൽ ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കെൽവിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം സറൌണ്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യണം അല്ലെ ഇനി നമ്മൾ ഒരു കെൽവിൻ കുറയ്ക്കണമെങ്കിലോ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് സറൌണ്ടിങ്ങിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യണം ഹീറ്റ
total heat exchange Q by total temperature difference Tf by Ta, Tf minus Ta. Okay, the average value of heat capacity. Now, we have the instantaneous value of heat capacity. The particular temperature level. Now, we have the heat capacity. We have the heat capacity. Now, we have the heat capacity. Heat capacity. Right. It is capacity of instantaneous value on C is equal to limited Tf to Ti Q by Tf minus Ti. Right. This is the expression for heat capacity. This is the expression for C is equal to. Right. Heat capacity C is equal to D bar Q by Dt. D bar Q by Dt. Right. Okay. C is equal to D bar Q by Dt. Right. Okay. Now, uh, you would have done a specific heat capacity in the expression. Right. Right. SA unit of heat capacity is the joule per Kelvin. Heat in the joule, temperature in the Kelvin, joule per Kelvin. The molar heat capacity of the small c is denoted here. And then the heat capacity of one mole of the substance. And then the heat capacity by number of moles. The molar heat capacity is done. That is c is equal to, small c is equal to 1 by n. This c is equal to 3 d bar q by dt. That is the molar heat capacity of the expression. Okay. But as you want to do it, joule per Kelvin and the other mole would be known as joule per mole Kelvin. That is the unit of Molar heat capacity. नी heat capacity एक constant pressure. वो जो substance pressure constant आता है तो तुम्हें heat capacity का नियम दिया जाता है। वाने heat capacity एक constant pressure. अरे हम तो Cp ये तो denote किया। heat capacity एक constant pressure का नाम तो I के अंदर है। That is equal to दोरे d bar q by dt एक constant दे pressure T. इनी heat capacity एक constant volume हो। अरे हम तो Cv ये नाम ने denote किया। That is equal to d bar q by dt एक constant दे V आने। अब तेरी कार्य में आने heat capacity and its measurement के दोरे ना तो दिख रहे पर ये � we will discuss the specific heat of water calorie. Now, what do we call the heat capacity? The amount of heat required to change the temperature of a substance by 1 Kelvin or 1 degree Celsius. Now, the mass of the substance is 1 kg. Now, the specific heat capacity is the specific capacity is the amount of heat required to change 1 kg substance by 1 Kelvin or 1 degree Celsius. 1 kilogram substance in the temperature 1 degree Celsius or 1 Kelvin changes the heat in the heat in the heat in the heat in the specific capacity. Specific capacity is equal to heat capacity by mass. Okay. Then the unit is equal to joule per Kelvin heat capacity unit. Specific capacity is by mass is equal to joule per kilogram Kelvin. That is the unit. Specific capacity is the amount of heat required to change the temperature of a 1 kilogram substance by 1 Kelvin or 1 degree Celsius. Its SI unit is joule per kilogram Kelvin. Specific capacity is equal to heat capacity by mass. Okay. Now, calorie and the unit is specific capacity of the material unit. Now, we don't know the joule per kilogram Kelvin. That is the material unit of the calorie. Calorie and the unit is the same. Now, 1 kilogram substance. Now, 1 gram substance. Now, 1 gram substance is the same. पिने टेम्परेचर है वन केल्विन और वन डिग्री सेल्सियस से चेंज दिए जाना आवश्यक है माइटर ला हीट इन्दे आला वाला है कैलोरी इले स्पेसिफिक कैपेसिटी द स्पेसिफिक कैपेसिटी इन जोड़ पर किलोग्राम के लिविंडे डेफिनेशन आर पर हमने बार ने दे स्पेसिफिक कैपेसिटी इन कैलोरी डिफेंड एस अमाउंट ऑफ ही Water, 1 gram water in the temperature, 1 degree Celsius or 1 Kelvin change in the air, 1 calorie is the amount of heat required to change in the temperature of 1 gram water by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. That is the calorie. 1 calorie is defined as amount of heat required to raise the temperature by 1 degree Celsius in a system of 1 gram of water. That is the amount of heat required to raise the temperature by 1 degree Celsius in a system of 1 gram of water. 1 gram of water in the system of 1 gram of water. 1 degree Celsius raise and ask you to heat in the other way, 1 calorie in the other way. Okay. That's why we have 1 calorie in the other way, we have 1 calorie in the other way, we have 1 calorie in the other way. Okay. Now, we have a specific capacity of water in the y-axis, we have a temperature in the x-axis, we have a graph in the x-axis, we have a graph in the x-axis, we have a graph in the x-axis, we have a temperature in the x-axis, we have a graph 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 in the x-axis, Specific capacity of water is changed with the temperature. Temperature is changed with the answer to the specific capacity. We have to use this graph. If you have one temperature, you have to use specific capacity of water. If you have a standard value, you have to use 
specific uh, heat between 15 14.5 degrees celsius and 15 degrees celsius of water adu verunu nokka ee graph namu nokki kanyal kaana 14.5 degree 15.5 degree ide specific capacity verunu nokka adu nokka adi koranne ingane koodiyana cheyunnathu okay 14.5 degree mudhal 15.5 degree vare specific capacity namu nokki kanyal adu ekadesham 4.186 okay a kilo joule per kilogram kelvin aanu verunu वाटरी <laughs> Between 14.15 degrees Celsius and 15 degrees Celsius of water, which is 4.1860 kilojoule per kilogram Kelvin, is usually considered as specific heat of water. Okay. So now I have to remember that N by T R joule per kilogram Kelvin. And then, what do I have to remember? Okay. Kilo is equal to three. So, 4186 joule per kilogram Kelvin. That is water. Specific capacity, highest specific capacity of the substance on water. Okay, what do you want to do with this topic? In this chapter, we will discuss the topic of the topic. Quasi-static flow of heat, heat reservoir. What is the heat reservoir? What is the heat reservoir? It is a little massive body. It is a very high quantity of heat to absorb the heat. It is a huge amount of heat to absorb the heat. अच्छा आप सॉप्शन का आयरन रिजेक्शन का आयरन आप इधर टेम्परेचर नो मतलब थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट्स नो उरी चेंज जो ले कार्य एक ला चेंज जो नो उन्नाव इलायन नो लगा अतर हम सब्सटेंस नहीं आने नमले हीटर सर्वोयर नो बारे में तो हीटर सर्वोयर सार दा मासिव बॉडी विच कैन अब्सोर्ब और रिजेक्टे ह वाटर वाले ला स्पेसिफिक कैपेसिटी हाई आइटल सब्सटेंस के लिए आना हीटर से वाला आइटल उपयोग किया जाता है, ओके साधारण ना हीट इंजन से देखे इम्पोर्टेंट आइटल ला पार्ट्स आने ये पर है ना हीटर से वाला हीट इंजन बड़ी कीमत हमारे लिए कुछ इतने डिटेल आइटल पड़े, ओके इन द आने हीट इंजन से लिए हीटर अलगेंगे हीटर सर्वर लेके क्यों जाए मॉडल की इतना रिजेक्ट किया अब तो क्या सिस्टम तीन दिन आ हीटर सर्वर के डे ले और यू तर्मोडायनामिक प्रोसेस ना आ रहा है यार मात्रा ना ये रुकी इतना अब्सोर्प्शन इतना रिजेक्शन का ना रखूँ आ तर्मोडायनामिक प्रोसेस है क्वासिस्टैटिकुम आइसोबारिकुम � हम कह रहे हैं स्पेसिफिक कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर सीपी सीक्वल टू डी बार क्यू बाय डीटी एट कांस्टेंट पी आने सो डी बार क्यू पी डीटी इन रोंड हो गया सीक्वल टू सीपी डीटी आने दिया सो टोटल अमाउंट ऑफ हीट शोल्डर ड्यूरिंग दिस क्वासी स्टैटिक आइसोबारिक प्रोसेस बिटवीन सिस्टम एंड हीट the amount of heat flowed during a quasi-static isoboric process is the same as the constant volume of the process. That is the same as the CV is equal to dbq by dtv. The specific capacity is the constant volume. Then dbq is equal to cv dt. The total amount of heat flowed during a quasi-static isoboric process is the same as the integral ti to tf cv dt. The integral ti to tf cv dt is the final temperature, initial temperature to final temperature of the system. So, QV is equal to integral TA to TF CV DT. That is the amount of heat flow during a quasi-static isoporic process. CP is, QP is equal to integral TA to TF CV DT. That is the amount of heat flow during a quasi-static isoporic process. What do you want? Quasi-static flow of heat. Heat is over in the chapter. Now, Sandra, we will talk about this. We will talk about some problems in the chapter. We will discuss this in the video. Thank you.